வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது நாட்டுக்கோழி குழம்பு இதுக்கு தேவையான பொருள் பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சோண்டு தேங்காய் துருவல் இது வறுத்து அரைக்கிறதுக்காண்டி பத்து பட்டவத்தள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் முழு தனியாக கசகசா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட பட்டை ஒன்று கிராம்பு மூணு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ணாச்சி பூ பாதி சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் இப்போ சட்டி சூடாகிடுச்சு வறுத்து அரைக்கிறதுக்காண்டி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தனியாக முதல்ல போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ தனியாக கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இது கூட மிளகு சீரகம் பட்டை சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் பட்டை வத்தல் கடைசியாக கசகசா போடலாம் இது வந்து எங்கள் அம்மா செஞ்ச ரெசிபி இது இது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் வறுக்கோங்க இப்போ நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு இது கூட கசகசா சேர்த்துக்கோங்க இது கூட தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவலும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதைக்கோங்க லைட்டாக வதக்குனா போதும் ஏன்னா அரைச்சி நம்ம கொதிக்க வைக்க தான் போகிறோம் அதனால் லைட்டாக வதக்குனா போதும் இப்போ இது லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஆற வச்சு நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தையும் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ நம்ம வறுத்ததெல்லாம் ஆடுறக்குள்ளேயும் நம்ம மசாலாவுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் சிக்கன் வதக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடானோன்னே நம்ம கருவேப்பில் புதினா சேர்க்க போகிறோம் இது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ புதினா கருவேப்பில் வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு போட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இதில் நாட்டுக்கோழியில் நான் உப்பு லெமன் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முக்கா கிலோ இது வந்து முக்கா கிலோக்கான மெஷர்மெண்ட்டு தான் நான் இப்போ வறுத்துருக்கிறது எல்லாமே இப்போ இந்த பேஸ்ட்டோட வதக்கின பேஸ்ட்டோட நம்ம நாட்டுக்கோழி சேர்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரி விட்டுக்கோங்க இது கலந்து கொஞ்ச நேரம் கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம மூடி வதக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நாட்டுக்கோழியை இது கொஞ்சம் நேரம் வேகிறக்குள்ளேயும் நம்ம வதக்குனதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வறுத்து அரைச்சதெல்லாம் வறுத்ததெல்லாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இந்த மாதிரி நைஸாக இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு இது கூட நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி சேர்த்தாச்சு இது கூட நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை போட போகிறோம் இது கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட தண்ணி சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எப்பவுமே நாட்டுக்கோழி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு கிலோ க கோழி இருக்கிற மாதிரி முழுசாக எடை போட்டு வாங்கினீங்கன்னா அதை உரிச்சா எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் வரும் அந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் மூடி வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதை சிம்மில் வச்சு கறி வேகிற வரைக்கும் மூடி வைக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா முக்காப்பாக தான் வெந்துருச்சு இந்த டயத்தில் உப்பு வறுப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் மண்சட்டி வந்து முதல்ல யூஸ் பண்ணுற வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா புதுசாக அதை வந்து உடனே யூஸ் பண்ணாதீங்க 
அது வந்து சீக்கிரமே உடஞ்சி போயிடும் எப்போவுமே மண்பொருள் எது வாங்கினாலும் நல்லா அது முழுகிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி அஞ்சாறு நாள் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் உடையாது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை சிம்மில் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்க போகிறோம் இந்த குழம்ப இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு கறியெல்லாம் வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இதை வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே புதினா கொத்தமல்லி தூக்கிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ